mumekataa kupangwa imagine kuna watu wako kule kwa maofisi kule Nairo ati wanataka kutupanga tena na mambo ya kitendawili mimi nataka niwaulize wale wako kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema si nyinyi ndio kusema si nyinyi ndio kusema si nyinyi ndio mtaamua tarehe tisa mwezi wa nane inawauliza hii kanairo na embakasi ni siti ya mabwenyenye ama ni siti ya mahasla ni siti ya mabwenyenye ama mahasla si ni siti ya mahasla na tunasema mwaka huu hawa jamaa wametuzoea kutupanga kila wakati lakini mwaka huu watajua hawajui mwaka huu tunaunda serikali ya mahasla ama niaje watajua mahasla ndio kusema watajua mahasla ndio kusema ama mnasemaje embakasi tunakubaliana tunakubaliana na ndio mimi nataka munisikize kwa makini mimi nataka niwaeleze hivi tumeongea miaka nenda miaka rudi kuhusu vijana na ajira lakini mimi nataka niwaambie mwaka huu mambo hiyo ingine yote itangojea tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana these young people of our nation wanatuambia wanataka kuendelea na kukopa wanatuambia wanataka kuendelea na kap, uh, capital intensive projects mimi nataka niwaambie sisi tutakomesha mambo ya mikopo sisi tutatafuta investment na tutaweka hiyo pesa kwa labor intensive programs labor intensive projects ambayo itazalisha nafasi ya ajira ya hawa vijana na pia kuweka pesa kwa mfuko ya wananchi wa taifa letu la Kenya ama niaje my friends tunaelewana mimi nataka niwaulize mnataka tuendelee kuweka pesa amba, mahali ambapo inafaidi watu wachache ati inafaidi wamepenyenye peke yao mimi nataka niwatangazie sisi na natangaza nikiwa hapa wale tofauti yetu na wale ni kama usiku na mchana wale wanasema wanataka kuendelea kuweka pesa kwa capital intensive programs sisi tunawaambia matatizo ya Kenya ni ajira ya hawa vijana nilisikia juzi watu wa kuzimia ati wanasema shida ya Kenya ati ni ujinga mimi nataka niwaulize watu wa embakasi hapa fagilia bado kuna mtu mjinga hapa hapa utawala bado kuna wajinga hapa utawala so watu wa kusimia please mtu heshima kidogo tuko na akili shida ya Kenya sio ujinga shida ya Kenya ni vijana mamilioni wako na certificate diploma na degree hawana ajira na hawana biashara that is the problem ama ni haja jameni na ndio tumesema hatua yetu ya kwanza the young people of our nation mtu asikuja hapa akawaambia vijana tibi mwambie hapana 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 no mambo ya tibi no sio kama tunaelewana tunataka tuweke pesa ya serikali na nimesema tunaweka pesa kwa housing agro processing value addition manufacturing ndio tupange ajira hawa vijana kama priority yetu namba moja ndio tuweze kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanajisimamia wanasimamia familia zao na wanatusaidia kujenga taifa letu la Kenya tunaelewana embakasi embakasi tunaelewana hebu nione wale wanasema tunakubaliana 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 jambo la pili sisi tunasema wera ni wera wewe mwananchi wa hapa embakasi sisi tunasema safari hii hatuwezi tena kuendelea tu kuongea ati mambo ya umaskini umaskini inaondolewa na mipango na ndio tumesema wewe ambaye unapata shilingi moja, shilingi mbili kwa siku 
tutakupatia pesa ya serikali kuinua biashara yako uanze kupata shilingi elfu moja kila siku na ni kwa sababu watu wengi wanahangaika na mambo ya credit ukitaka kukopa pesa unakopa kwa fuliza wananchi wengi hapa wamehangaika na fuliza sasa wako kwa CRB ni kweli ama si kweli ukitaka kukopa pesa unakopa kwa ule jamaa Shylock Shylock anakulipisha 10% per day ni kweli ama si kweli ndio tunasema sisi tunasema ya kwamba safari hii vile tunaweka pesa ya serikali kwa Kenya Airways bilioni moja tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mama mboga na mtu wa boda boda na mtu wa kios kwa sababu kazi ni kazi tunaelewana jameni kwani imesemekana pesa ya serikali ni wa kupatia mambo yenyewe peke yao si hata nyinyi ni wananchi wa Kenya si hata nyinyi mnalipa ushuru kwani mkipata pesa ya serikali kuinua biashara yenu yuko makosa ah watu waache bwana wasitulete wawachane na hizo ama niaje sijui kama tunaelewana tumekubaliana embakasi mimi nasimama hapa kusema ya kwamba pia tutahakikisha ya kwamba hawa wenzetu wa jua kali wanafanya biashara yao sio mahali pazuri hawana mahali ya kufanya biashara yao na wanaajiri wa Kenya karibu milioni tatu na waambia watu wa jua kali this is your opportunity tutaweka pesa ya serikali katika industrial park mahali kila mtu ambaye anafanya kazi kama ni mambo ya kutengeneza viti kama ni mambo ya leather industry kama ni mambo ya clothing industry kama ni mambo ya wood industry tutahakikisha ya kwamba ile ma ma mambo tunaagiza kutoka nchi ya nje tunatumia vijana wa hapa Kenya kuzitengeneza watutengenezee viatu watutengenezee nguo watutengenezee ile mambo yote ili tuwache kulete na kuagiza mali ambayo inaweza kutengenezwa na vijana wa taifa letu la Kenya ama niaje jameni tunaelewana tunaweza kuagiza majini mashini kutoka ngambo lakini hata kiatu tuagize kutoka ngambo hata nguo kama hii nimevaa imetengenezwa na jamari yoko mnaona iko smart ama iko smart iko haja ya kwenda London kununua nguo kama hii iko haja ya kwenda London kununua madesk ama ile ma, e, mapiti tunakaa nayo nyumbani tunasema sisi kama serikali ya Kenya kwanza pale kwa chuo kali ndio tutatengeneza industry pale kwa jua kali ndio tutatengeneza manufacturing ili tuhakikishe ya kwamba vijana wa Kenya wanapata ajira na tunaanza kutengeneza pesa ili mali ipatikane tuondoe umaskini katika taifa letu la Kenya watu wa embakasi mimi nataka niwaambie shida kubwa tuko naye na hawa jamaa zetu wengi wao hawajawahi kulala njaa hawajui hawajui kulala njaa ni nini wengi wao hawajapiga mguu lami mpaka kiatu ikakatika hawajui hawajui kutafuta kazi ni nini tunaelewana my friends tuko pamoja na mimi nataka niwaeleze lazima turudishe bei ya chakula chini katika taifa letu la Kenya we must lazima na hakuna njia nyingine tutahakikisha kwamba tunawapatia wakulima wetu mbolea mbegu na usaidizi ili tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanazalisha chakula ya kutosha chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu tuondoe brokers tuondoe makatel ili kila mmoja wetu aweze kununua chakula alishe familia yake tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya tupunguze bei ya, ya, ya chakula tupunguze bei ya unga tupunguze bei ya sukari tupunguze bei ya ile mafuta ya kupika kwa sababu wa Kenya wengi hawawezi kugaramia kwa sasa ni kweli ama si kweli mnanielewa watu wa embakasi tunaelewana na mtu asiwadanganye si tulikuwa tumepanga hiyo ndani ya big Four. Simulisikia ndugu yangu Rais akiongea jana. 
mulisikia aliongea mambo ya big four si big four ilikwama si mambo ya ajira ya vijana ilikwama na big four si mambo ya kuzalisha chakula ilikwama na big four si mambo ya manufacturing ilikwama na big four na hiyo ndio mimi nataka niwaambie hatutaki tena siasa ya utapeli na hatutaki siasa ya ukora na hatutaki siasa ya udanganyifu ule Abraham Lincoln rais wa Marekani alisema you can fool some people sometime and you can fool all the people sometime but you can all fool all the people all the time sijui kama tunaelewana tarehe tisa mwezi wa nane tunapiga kura kuondoa ukora kuondoa utapeli kuondoa utanganyifu na tuondoe kiburi na madharau ndio kila mkenya aweze kuishi kama mwenzake watu wa embakase tumekubaliana embakase tumekubaliana Mungu tayari tuunde serikali ambayo itaelewa maslahi ya kila mtu ambayo inaelewa bei ya chakula imepanda tuteremushe ama niaje hebu nione embakase kama tumekubaliana 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 basi mimi nawauliza kwa unyenyekevu si mnajua huyu jamaa anaitwa Franco Mureidhi huyu Mureidhi anatosha matoshi huyu Mureidhi anatosha matoshi anatosha huyu Mureidhi Mureidhi si tulikubaliana si mnajua mnataka kusikia Omwami Musalia Mudabadi. Si Musalia yuko area. Wapi nduru ya Musalia Mudabadi jameni? Eh, utawala. Mnajitawala ama mnatawaliwa? Mnajitawala. Asante sana. Hebu weka mkono juu nione kama unajitawala. Zungusha. Sema earthquake. 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 Asante sana. Tunataka tuzungushe hawa watu wa kuzimia mpaka waanze kuona kizunguzungu. Sino. Nyinyi mnakubali tarehe tisa ni William Samoi Ruto. Yuko wapi? Yuko wapi? Pale pale. Sasa mimi ni niko tu na neno moja. Tumetangaza hali ya hatari. Mnanisikia? Tumetangaza hali ya ha? Hali ya hatari. Niwaeleze kwa njia gani? Nataka nijue kama mko rada ama hamko rada. Mko rada? Hebu niambie bei ya sukari ni pesa ngapi kilo moja? Eh? Ngapi? 160. 180. Eh? Haya, bei ya petroli lita moja ni ngapi? 150. Haya. Niambie mafuta ya kupika. Ile ya, ya kilo mbili ni ngapi? 100. Miana? 500. Aya, sasa nimeona mko rada. Mimi nataka niwatangazie tena. Dola moja. Munisikize kabisa. Dola moja ni shilingi 120 ya Kenya. Mumeona hiyo? Shilingi 120 na 20. Tumefika hapo kwa sababu watu wa kuzimia wametuweka kwa madeni. Mnaelewa? Wametuweka kwa nini? Munafuliza hapa chini na serikali ya Kenya inafuliza kimataifa. Tunaelewana? Munafuliza hapa na wale wanafuliza kule. Muko kwa CRB hapa na wale wako kwa fuliza CRB ya kimataifa. Kwa hivyo tarehe tisa mwezi wa nane ni lazima tujikomboe, tujiondoe kwa fuliza ya kimataifa na fuliza ya hapa chini. Tunaelewana kabisa? Na uwezo utapitia kwa serikali ya Kenya kwanza. Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko hapa na deputy captain wetu.
ni nyinyi mmejitokeza namna hii haki inatolea nyinyi kwa pia watu ya utawala unajua nyinyi kama jina yenu ni watu ya kujitawala mumeamua ama mjaamua mumeamua ama mjaamua mnajua uchaguzi ujao ni wamo, mambo ya uchumi si gharama ya maisha imeenda juu Mwenye kupunguza gharama ya maisha ni huyu William Samoe Ruto. Na mimi tumekubaliana na yeye. Aliponiuliza nikuwe msaidizi wake, ni msaidie kupanga uchumi, tupunguze bei ya maisha. Na unajua gharama ya maisha haina ukabila. Kila mtu wako na njaa. Akiwa mjaluo, akuwe mluya, akuwe mkamba, akuwe mkikuu kila mtu ako na shida kwa maisha ya Kenya. Kwa hivyo ukija kupiga kura mwaka huu, usipige kura kwa sababu mtu ni wa kwenu. Upigie kura yule ambaye atapunguza bei ya unga, bei ya mafuta ya, ya taa, bei ya transport na bei ya kila kitu. Na mwenye aliyo na mpango wa kubadilisha maisha ya wananchi ya kawaida ni huyu William Samoe Ruto. Muko tayari? Wacha nione kura ya William Samoe Ruto. Harabe! Harabe! Huyu kijana anaitwa Muraidhi yako sawa? Anatosha atoshi. Anatosha atoshi. Wapi kura ya huyu Francis Muraidhi nione? Huyu governor wetu kijana Johnson Sakaja anatosha atoshi. Kura ya Sakaja wapi nione? Na huyu mama Miradi kura yake iko wapi? Na MCA Asante sana Harabe. Asante. Haya. Hapa niko na ndugu yetu Sakaja. Sakaja one minute. Salimia wananchi wa hapa. Wapi nduru ya gavana wetu kijana anaitwa Sakaja? Aya ya utawala tusalimiane kwa hewa Nikisema Ruto unasema siku zote Ruto Ruto UDA UDA Sakaja Asanteni sana Kwanza watu wa utawala asanteni nyinyi mmenishikilia Mulinipatia kura mingi sana ya kukua seneta wa Nairobi Na warudishia asanteni Mulilipea nguvu nikaitwa Super Senator Sakaja. Round hii tunabadilisha ikuwe Super Governor Sakaja. Kwa mapenzi ya Mungu. Tunataka tuoneshe Kenya hii ya kuwa mtu wa kawaida, kijana wa kawaida ambaye ni hasla anaweza kuongoza capital city ya Kenya yetu. Wangapi mnakubaliana? Haya nitasema tu mawili haraka haraka. Mavijana mpo? Mavijana mpo? Si mnanicheki? Si mimi ni kijana kama nyinyi. Ni vile nilipata kupenya, nikapata opportunity na nafasi. Mkiniweka hapo kazi yangu itakuwa kuhakikisha mavijana pia nyinyi mpate nafasi, muinuke mtoke kwa dimanga. Sio ni viti? Jambo la pili akina mama. Najua mnaweza fanya biashara. Kina mama mpo? Mpo. Sumesikia rais wetu amesema kutakuwa na 100 billion ya biashara ndogo ndogo Kenya hii. Huku Nairobi County serikali ya Sakaja na Mushiri na UDA tutaongeza 50 million kila ward mavijana na kina mama muweze kufanya biashara. Kwa sababu biashara mnaweza. Kama ni wodi ya utawala tufanye na nyinyi. Sawa sawa. Ili muweze kufanya hiyo biashara yenu. Jambo la tatu. Watoto wetu wengi wanaumia sana wakienda shule. Watoto wengi Nairobi kwa sababu ya njaa hawaendi shule kwa sababu hakuna chakula. Tumesema shule zetu zote zitakuwa na school feeding program watoto wetu wakienda shule wanapata at least lunch bei ya vitu zimepanda mafuta imepanda gas imepanda hata chumvi imepanda round hii tuko pamoja tuko pamoja mtanipatia kura kuwa gavana wenu ya mwisho kabisa na mnisikize kwa makini mnisikize kwa makini ya mwisho mimi nikiwaona naona nyinyi ni kama mimi. Hii Nairobi 
kuna njaa ya mjaluo tofauti na ya mkikuyu kuna ukosefu wa maji ya mkisi tofauti na ya mkamba kuna potholi ya watu ya wakalenjin kuna shida ya kabila tofauti tofauti ukiwa na ajali uhitaji damu utauliza damu ya kabila yako ati niwekee damu ya mkikuyu ama damu ya mluya sisi tunaishi kama mandugu Nairobi hakuna tofauti ya kabila Nairobi kabila ni mbili tajiri na maskini na sisi ambao tuko chini lazima tuinuane tushikane Muzikubali wale ambao wanakuja kutugaonyesha kwa misingi ya kabila Nairobi inata, Nairobi inatafuta governor Muluya inatafuta governor Mkikuyu inatafuta governor inatafuta governor wa Nairobi so mimi nawaomba hivi mupatie William Ruto, Ruto kura zenu wapi kura ya mahasla kura ya Ruto iko wapi kura ya Sakaja iko wapi na mtupatie Bishop Wanjiru mtupatie Mama Miradi hapa mtupatie kijana wetu Murevi 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 aingie na mwisho mtupatie Ngure au MCA nifanye kazi na ye Mungu awabariki Wacha mama miradi aseme jambo hapo. One minute, one minute please. president and the next president of the republic of kenya kutoka mwezi wa nane he will be the president of this country na atarudi hapa mimi tena na mshukuru kwa vile mlinichagua kusimamia hii ticket ya uda his excellency naomba tu nikupatie jambo tatu ama ine watu wa utawala shinda ni maji fresh hawana barabara hawana Tuko na barabara moja kama reli hii tumeingia nayo hakuna barabara ingine we own we own the ap gsu hatusaidiki direct sisi wakaji wa utawala we own airport iko kwetu hatusaidiki tunaomba hizo zote utusaidie tunaomba utusaidie harambe ruta wapi president asante sana nataka usikie ni moja Your Excellency mimi nasema hivi kuna kitu ambacho vijana wa utawala na mehango wa wapati kazi ya AP na GSU inapatia watu wa nje Your Excellency sisi tunaomba kwa sababu serikali yako itaweza kupata uongozi tunaomba kupitia ofisi yako vijana wa AP na GSU wapate kazi kutoka hapa la mwisho ya la mwisho your excellency sisi kama vijana 
wa hapa utawala makazi hakuna tukianza kupata tutashukuru asante sana na Mungu awabariki Nikisema Arambe mnasema Moraidi in babu out Arambe 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 Ya excellency karibu sana hapa utawala hapa ndio ward yangu ya hapa nyumbani na mimi hapa na kuhakikishia hapa utakuwa namba moja kwa kiti cha urais na mimi Wati ya utawala mmeniona mnanitakiaje mnanitakiaje mnatakiaje round hii mapema na asubuhi babu wa wino nyumbani na unajua ile wakati mwingine nilikosea kidogo si kweli lakini round hii mimi naweka babu wa wino wilbaro baka nyumbani Walaona. Na naibu rais mtapatia kiti ya rais. Hebu nione kule ya Ruto. Kule ya Ruto. Kule ya Zakaja hebu nione. Asanteni sana. Kwa sababu tunaenda mkutano mwingine, embakasi. Tutakuja tena na tena na tena. Mungu awabariki. Wapi nduru ya Moses Kuria? Tuko hapa na ndugu yetu gabana wa Machakos County. Ndugu yetu mheshimiwa Alfred Mutua. Tuko na mheshimiwa Moses Wetangula kutoka kule Ingo. Tuko na speaker wetu mheshimiwa Justin Muturi, speaker wa bunge letu la kitaifa. Na tuko na mrembo kutoka kule Laikipia anaitwa Ketu wa Rogoro na sisi wote ni jeshi moja Watu wa utawala tumekubaliana. 